फ्रेंड्स जूम मीट अप्लीकेशन यूजे आनल क्लास आनल यानी हॉस्टारा जूम मीट अप्लीकेशन यूजे आनल क्लास आनल यानी एला हॉस्टी एला स्टेप फावाल एपिसोड चुदा मरी इंके आलस्य एपिसोड स्टार्टा लार्ट फ्रेंड्स जूम मीट अकेशन द्वारा एदना मीट का आनल क्लास का हॉस्टल कुटे मुझे जूम डाट यूस अने वे सैटाली वे सैट लिंक ने वीडियो डिस्क्रिपन अंटी आंक फाइ ने वे सैटू वन वे सैट की एंटर अन तरह यूजर इंटरफे कड़ा सैन अट्स फ्री अटीर सैन इन अव्वाले मुझे सैन अवाटे जूम तो ने आलरे सैन अ सैन इन एला अव्वाल चूपस्ता इकड़क सैन इन अने बटन कदा अभी क्लिक चेयली क्ली तरह मन की यूजर इंटरफे विधा वस्तु इक स्टे सैन इन अनेक आपशन कवाले टिक मार्क लेते ने नैक्स्टर जूम तो ये मेल ऐडी रिजिस्टर आ मेल ऐडी इक एंटर चेल्लो अलागे जूम तो रिजिस्टर मेरी पासवर्ड इक एंटर सैन इन अने बटन क्ली सैन इन अने बटन क्ली मन जूम लगी सैन इन अवता हम इप्ड नैन ना मेल ऐडी मरी पासवर्ड एंटर सैन इन अर्वा तो यूजर इंटरफे एला उ स्क्रीन मैं चूपा वन सैन इन अन तरह यूजर इंटरफे विधा कौंटी की संबंधी विवरा अला हॉस्ट मीट जॉइन मीट अड्यूल मीट इकड़ा न्यू फ्यूचर्स कूम याडे इक नोटिफिकेसन रूप में अला इंपारटे नोटिस अंत जूम लाइवना सक्यूरी अपडेट्स कड़ा नोटिफिकेसन रूपेस्टर ओसारी सैन इन अटूसारी स्टडी चुस्को जूम मीट अकेशन की सैन इन अन तरह यूजर इंटरफे कईन इन अंटने प्रोफैल स्क्रीन मेद कूम मीट अकेशन यूज मन आनल मीट आनल क्लास एला कंडक्टो चुदा इकड़ी प्रोफैल कीटिंगस बटन चूसारा दाँ क्ली आटिंगस अने बटन क्ली मन की जूम इंटरफे विधा करला मन की मूड आपशन वस्ताई इकड़ पर्सनल मीट रूम चूसारा पर्सनल मीट रूम केवल पर्सनल ऐक्टिविटी आड़को पर्सनल मीट रूम केवल फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स तो मेरे मीट कंडक्टे वाड़ी पर्सनल मीट रूम की संबंधी यूजर ऐडी पासवर्ड पब्लिक मटक षेर चयी इधी ना सिंसर रिक्वेस्ट नैक्स्ट प्रीवियंग चूसारा प्रीवियंग देता इंत जूम मीट अकेशन यूज एना मीट कंडक्टे प्रीवियस्टी कंडक्टिंगस लिस्ट रूप में इकड़ चूपी ने प्रीवियस्टिंगस बटन क्ली चूपा चूँ एपड़ते नैन प्रीवियंग्स अने बटन क्लीनो ने मुझे कंडक्ट लिस्ट इकड़ी कनपड़ी नैक्स्ट इपड़ मन जूम मीट अकेशन यूजे मन आनल क्लास आनल मीट एड्यूल चेलो तेजक इकड़ अपकमिंग मीटिंगस आपशन कूसार बटन दी क्ली क्ली मन की शेड्यूल न्यू मीट बटन चूपी इधे क्ली वन शेड्यूल न्यू मीट बटन क्ली तरह जूम यूजर इंटरफे विधा कूड्यूल मीट दिन कापिक जूम मीट अकेशन यूजे कंडक्ट मीट टापिक इक टाइप चेल्स उ नैन डेमो इतना काबटे डेमो 
మీటింగ్ అని టైప్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఈ మీటింగ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ఆప్షనల్ అని ఉన్న మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం మంచిది మీకు తర్వాత మీటింగ్ ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది దేనికోసం మీరు ఈ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేశారు అన్నది మీరు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కిందకు వస్తే వెన్ అని చూసారా మీరు ఆన్లైన్ మీటింగ్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారో ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాలెండర్ ఆప్షన్ అని చూసారా అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ క్యాలెండర్ రూపంలో డేట్స్ చూపిస్తుంది మీరు మీటింగ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబోతున్నారో ఆ డేటు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను డెమో కోసం ఒక డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వన్స్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ డేట్న ఏ టైంలో క్లాస్ తీసుకోబోతున్నారో కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ డ్రాప్డౌన్ మెను క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ టైం చూపిస్తుంది రకరకాల టైం ఫార్మేస్ చూపిస్తుంది దీంట్లో నుండి మీరు ఒకటి పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను లెవెన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దాని పక్కనే ఏఎమ్ఆ పిఎమ్ఆ అని అడుగుతుంది నేను ఏఎం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత మీ క్లాస్ యొక్క డ్యూరేషన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ వన్ అవర్ అని డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు జూమ్లో కనుక బేసిక్ ప్లాన్ అనగా ఫ్రీ ప్యాకేజ్ వాడుతున్నట్లయితే మీరు కేవలం ఫార్టీ మినిట్స్ మాత్రమే జూమ్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోగలరు ఫార్టీ మినిట్స్కి లిమిట్ అయిపోతుంది ఫార్టీ మినిట్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా కాల్ కట్ అయిపోతుంది ఈ విషయాన్ని మీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోండి లేకపోతే మీరు అప్గ్రేడ్ అయ్యి ప్యాకేజ్ కొనుక్కుంటే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు అన్లిమిటెడ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనలో చాలామంది బేసిక్ ప్లాన్ అనగా ఫ్రీ ప్యాకేజే వాడుతున్నాం కాబట్టి మనందరికీ ఫార్టీ మినిట్స్ మాత్రమే జూమ్ ఒక క్లాస్ తీసుకోవటానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఈ ఫార్టీ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ మీరు వెంటనే క్లాస్ ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫార్టీ మినిట్స్ అవగానే మాత్రం క్లాస్ ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం జోన్ టైం జోన్లో ఇండియాకి సంబంధించిన టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి రికరింగ్ మీటింగ్ రికరింగ్ మీటింగ్ మూలంగా యూజ్ ఏమిటంటే మీరు జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి రిపీటెడ్గా డైలీ కానీ వీక్లీ కానీ మంత్లీ కానీ క్లాసెస్ తీసుకోదలుచుకుంటే మీరు మీటింగ్ షెడ్యూల్ అనేది రోజు చేయడం కష్టం కాబట్టి ఇక్కడ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో నుండి మీరు డైలీ క్లాస్ తీసుకోదలుచుకుంటే డైలీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే వీక్లీ తీసుకోదలుచుకుంటే వీక్లీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మంత్లీ అయితే మంత్లీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి కింద మెను జనరేట్ అవుతుంది డైలీ అని తీసుకుంటే ఎన్ని మీటింగ్స్ మీరు డే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఆప్షన్స్ వస్తాయి అలాగే వీక్లీ అంటే మీరు ఏ వీక్లో క్లాస్ తీసుకోదలుచుకుంటున్నారో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మంత్లీ అంటే మీరు ఏ మంత్లో క్లాస్ తీసుకోదలుచుకుంటున్నారో ఇక్కడ వివరాలు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రికరింగ్ మీటింగ్ ద్వారా మనకి జూమ్ ఇస్తున్న ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్ మీరు రిపీటెడ్గా క్లాస్ తీసుకోదలుచుకోకపోతే కనుక ఈ రెకరింగ్ మీటింగ్ అనేది డిజేబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇక మీటింగ్ ఐడి మీటింగ్ ఐడి ఆప్షన్లో నా సజెషన్ అయితే మీరు జనరేట్ ఆటోమేటికల్లీ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీ పర్సనల్ మీటింగ్ ఐడి షేర్ చేయకుండా జనరేట్ ఆటోమేటికల్లీ పెట్టుకుంటే కనుక కొత్త మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారో ప్రతి మీటింగ్కి కొత్త ఐడి వస్తుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు నెక్స్ట్ మీటింగ్ పాస్వర్డ్ మీటింగ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మీకు ఒక మీటింగ్ పాస్వర్డ్ బై డిఫాల్ట్ ఇస్తుంది మీరు దీన్ని కావాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు కూడా నేను ఇక్కడ ఊరికే ఒక మీటింగ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నాను ఇలా కావాలనుకుంటే మీరు కొత్త మీటింగ్ పాస్వర్డ్ కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో అనే ఆప్షన్ దేనికి అంటే మీరు మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ వీడియో అనగా మీ వెబ్ క్యామ్ ఆన్ అయ్యి మీ వీడియో కనిపించాలా లేదా అని అడుగుతుంది నేనైతే ఎప్పుడు ఆన్లోనే పెడతాను అలాగే మీ పార్టిసిపెంట్స్ మీ మీటింగ్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు 
వాళ్ళ వెబ్ క్యామ్ ఆన్ అవ్వాలా లేదా అని ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది నేనైతే ఎప్పుడు ఆన్లోనే పెట్ ఎందుకంటే నా మీటింగ్లో ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో నా తెలియాలి కాబట్టి నేను ఇవి రెండు ఆన్లోనే పెట్టుకుంటాను నేను వాళ్ళకి కనిపిస్తాను వాళ్ళు నాకు కనిపించాలని అర్థం అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ జాయిన్ బిఫోర్ హోస్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది దయచేసి ఎప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేయకండి ఎందుకు అంటే ఈ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే కనుక మీకన్నా ముందే పార్టిసిపెంట్స్ మీటింగ్లో జాయిన్ అయిపోయి వాళ్ళు చిట్ చాట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది తద్వారా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి సో మీరు ఎనేబుల్ జాయిన్ బిఫోర్ హోస్ట్ ఎప్పుడు డిజేబుల్లోనే పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మ్యూట్ పార్టిసిపెంట్స్ అపాన్ ఎంట్రీ అంటే మీ మీటింగ్లో జాయిన్ అయ్యే పార్టిసిపెంట్స్ వాయిస్ ఎంట్రీతోనే మ్యూట్ చేయదలుచుకుంటున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత మ్యూట్ చేస్తారా ఈ ఆప్షన్ కనుక ఎనేబుల్ పెడితే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతుందనే మ్యూట్లో వస్తారు నెక్స్ట్ ఎనేబుల్ వెయిటింగ్ రూమ్ ఎనేబుల్ వెయిటింగ్ రూమ్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్లో పెట్టుకోండి దేనికి అంటే ఎనేబుల్ వెయిటింగ్ రూమ్ ద్వారా మనకి ఒక ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్ వస్తుంది అది ఏమిటి అంటే మీరు మీ మీటింగ్ సంబంధించిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ షేర్ చేసినా కానీ ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్ మీ మీటింగ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీకు ముందుగా రిక్వెస్ట్ పెడతారు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తేనే వాళ్ళు మీ మీటింగ్లో జాయిన్ అవుతారు లేకపోతే జాయిన్ అవ్వలేరు సో ఎప్పుడు ఎనేబుల్ వెయిటింగ్ రూమ్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్లోనే పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి రికార్డ్ ద మీటింగ్ ఆటోమేటికలీ ఆన్ లోకల్ కంప్యూటర్ అనేది ఈ ఆప్షన్ మీకు మీటింగ్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి అక్కర లేకపోతే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రికార్డింగ్ అవసరం అయితేనే ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు మీటింగ్లో కూడా రికార్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ నుండి కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ అనే ఒక బటన్ ఉంది చూసారా అది క్లిక్ చేయాలి వన్స్ మీరు సేవ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ మీటింగ్ సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి మనం ఇప్పటికీ మీటింగ్ అయితే షెడ్యూల్ చేసాం కానీ మన మీటింగ్లో ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్గా జాయిన్ అవ్వాలి అని మనం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి మన మీటింగ్ యొక్క వివరాలు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇన్వైట్ లింక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారా దాని పక్కనే కాపీ ఇన్విటేషన్ ఒకని ఒక బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయాలి అది క్లిక్ చేయగానే మీ మీటింగ్ సంబంధించిన లింక్ మీటింగ్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం మన మీటింగ్ యొక్క పార్టిసిపెంట్స్కి సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఇక్కడ కాపీ మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇది మొత్తం కాపీ అయిపోతుంది మీరు వాట్సాప్లో కానీ ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కాపీ చేసింది అక్కడ పేస్ట్ చేసుకుని సెండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ లింక్ అందగానే ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ లింక్ ద్వారా మీ మీటింగ్కి జాయిన్ అవుతారు వన్స్ మీరు మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ మీటింగ్ సంబంధించిన క్రెడెన్షియల్స్ మీ మీటింగ్ పార్టిసిపెంట్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ మీటింగ్ టైంకి మీరు మీటింగ్ ఇనిషియేట్ చేయాలి దానికోసం మీ ప్రొఫైల్ కింద ఉన్న మీటింగ్స్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మీరు మీరు షెడ్యూల్ చేసిన మీటింగ్ యొక్క వివరాలు ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీరు ఈ మీటింగ్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అని బటన్ ఉంది చూసారా అది క్లిక్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ అని బటన్ క్లిక్ చేస్తామో మనకి ఇలా ఒక విండో ప్రాంప్ట్ అవుతుంది దీంట్లో మీకు కనుక ఇలా లాంచింగ్ అని వచ్చి ఆగిపోతే కనుక మీరు జూమ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ మీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయలేదని అర్థం దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే జూమ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అందుకోసం ఇక్కడ ఒక హైపర్ లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయాలి అది క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మన సిస్టంలో జూమ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి డౌన్లోడ్ అయిన అప్లికేషన్ మీద మనం క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది మన సిస్టంలో ఇలా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నట్టు ప్రోగ్రెస్ చూపిస్తుంది ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత దానికి అదే క్లోజ్ అయిపోతుంది వన్స్ మీ సిస్టంలో కనుక జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే 
మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ జూమ్ మీటింగ్స్ అని ఒక ప్రాంప్ట్ బాక్స్ వస్తుంది మనం ఓపెన్ జూమ్ మీటింగ్స్ అని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మన సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయి ఉన్న కెమెరా ఆన్ అయ్యి మనకు ఇలా విండో ఒకటి చూపిస్తుంది దాంతో పాటు జాయిన్ విత్ కంప్యూటర్ ఆడియో అని వస్తుంది ఇది జాయిన్ విత్ కంప్యూటర్ ఆడియో క్లిక్ చేయగానే మన కెమెరా ఆన్ అయ్యి మనకి ఇలాగా ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు జాయిన్ అవుతారో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ స్క్రీన్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది మీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయిన కెమెరా ఆన్ అయ్యి ఈ కెమెరాలో ఆ సిస్టమ్ ముందు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మరొక ఫీచర్ ఉంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్నర్లో మ్యూట్ అని ఉంది ఈ మ్యూట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీ మైక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ అన్మ్యూట్ అని కొడితే కనుక మీ మైక్ అన్మ్యూట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ స్టాప్ వీడియో అనే బటన్ ఉంది చూసారు అది క్లిక్ చేస్తే మీ కెమెరా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఆఫ్ అవుతుంది మీ లాగిన్ నేమ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే కెమెరా ఆన్ అవుతుంది దాని తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ బటన్ ఏంటంటే ఈ పార్టిసిపెంట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీ మీటింగ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళ వివరాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ చాట్ చాట్ ద్వారా మీరు మీ స్టూడెంట్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు ఇది ఒక మంచి ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ షేర్ స్క్రీన్ షేర్ స్క్రీన్ ద్వారా మీరు మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ కూడా మీ స్టూడెంట్స్తో షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రికార్డ్ ఆప్షన్ రికార్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు చెప్తున్న ఈ క్లాస్ని మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రియాక్షన్స్ అని ఇంకో బటన్ ఉంది చూసారా రియాక్షన్ అని బటన్ దేనికోసం అంటే మీరు క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు రకరకాల రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా క్లాప్స్ అని లైక్ అని అలాంటి రియాక్షన్స్ కూడా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సెండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇక్కడ రకరకాల బటన్స్ రకరకాల అవసరాలు తెచ్చే ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ ఫుల్ స్క్రీన్ అని కొడితే మీ విండో మొత్తానికి మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఎగ్జిట్ విండో కొట్టగానే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ బటన్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఎండ్ అని ఒక బటన్ అని చూసారా అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేస్తే ఎండ్ మీటింగ్ ఫర్ ఆల్ లీవ్ మీటింగ్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీరు కనుక మీటింగ్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఎండ్ మీటింగ్ ఫర్ ఆల్ అనే బటన్నే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే లీవ్ మీటింగ్ అని నది మీరు క్లిక్ చేస్తే కనుక మీరు మాత్రమే ఆ మీటింగ్ నుండి ఎగ్జిట్ అవుతారు మిగతా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న స్టూడెంట్స్ మొత్తం ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలరు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఎవరైతే మీటింగ్లో ఉన్నారో మీరు మాత్రం ఎగ్జిట్ అవుతారు బెటర్ ఏంటంటే ఎన్ మీటింగ్ ఫర్ ఆల్ అని క్లిక్ చేయడమే బెటరు నేను ఇప్పుడు ఎన్ మీటింగ్ ఫర్ ఆల్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు క్లిక్ చేయగానే ఈ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోయి మనకి మళ్ళీ లాగిన్ విండోలోకి వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ కానీ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను ఆ లింక్ను ఫాలో అయ్యి మీరు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రతి అప్లికేషన్కి కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అలాగే జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ కూడా కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిగా మీరు మీటింగ్ హోస్ట్ కనుక అయినట్లయితే మీరు మంచి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఉన్న నెట్వర్క్ని యూజ్ చేయాలి లేకపోతే మీ క్లాస్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎందుకంటే జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ అనేది ఇంటర్నెట్ కొంచెం ఎక్కువ కంజ్యూమ్ చేస్తుంది మీరు గనక లో బ్యాండ్ విత్ ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనుక యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మీ క్లాసు మీ క్లాసు వినే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వదు ఎందుకంటే చాలా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్లో చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్నట్టు మాకు వార్తలు వస్తున్నాయి సో మీరు జూమ్ మీటింగ్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఏదైనా మీటింగ్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ హోస్ట్ చేయదలుచు ఉంటే మీరు మంచి ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో ఎపిసోడ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మటుకు మరిచిపోకండి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం దిస్ ఈజ్ రాజేష్ గారిపాటి సైనింగ్ అవుట్ థ్యాంక్ యూ